dininizi kemale erdirdim ayeti kelimesini nasıl anlamalıyız? Değerli dostlar çeşitli vesilelerle hep ifade ediyorum, ifade etmeye çalışıyorum. Ayeti kelimeleri konsept ve konteks bütünlüğü içerisinde ele almak lazım. Bir mesele ile alakalı olarak inmiş 10 tane ayet kerimeden sadece bir ayeti çekip çıkartırsanız cımbızla ve mana vermeye çalışırsanız, onun üzerine yorum yapmaya çalışırsanız ya da bir ayetten sadece bir tek cümleyi çıkartır onun üzerinden yorum yapmaya çalışırsanız bence Kur'an'ı doğru anlayamazsınız, doğru anlayamayız. Allah'ın maksadını ortaya tam netliğiyle koyamayız. Hatta bu anlamdaki yorumların yeni bir Kur'an üretimi olabileceğine dair benim kuşkularım da var. Bunu daha önceki videolarda çeşitli vesilelerle anlattım ve temellendirmeye çalıştım. Bakın Maide suresi 3. ayet-i kerimede geçiyor bu dediğini susuz. Ben dininizi bugün kemale erdirdim ayeti. İsterseniz bütünlük içerisinde okuyayım. 3. ayeti bütünlüğüyle okuyayım. Bakalım ne diyeceksiniz. Murdar hayvan. Kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilmiş, yani putlar adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla, henüz canı çıkmadan kestiklerinizin dışında yırtıcı hayvanların yedikleri, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla o şeyleri paylaşmanız, Size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Buraya dikkatinizi çekeceğim. El yevme yeisellezine keferu min dinukum. Bugün kafirler dininize karşı sizinle mücadele etmekten ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, aklınızı muhakemenizi önünüze koyun, şu ana kadar bu ayetle bilgili bildiğiniz her şeyi unutun ve lütfen ayete yoğunlaşın. Bir tarafta yenilmesi haram olan dört şeyi sayıyor. Arkasından onun detaylarını sayıyor. Yani murdar hayvanın leş hayvan yenilemez diyor. Ama hangi hayvanların murdar ve leş olduğunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, birisi süsmüş, öldürülmüş vesaire diyor. Sonra arkasından diyor ki bugün kafirler, bugün kafirler sizden ümidiniz kesmiştir. Ne alakası var yukarıda bir cümle önce söylediği şeylerle? Sonra diyor ki onlardan değil benden korkun diyor. Bakın ayrı şeyler. Arkasından bugün size dinimizi tamamladım diyor. Hemen peşinde de kim aç kalırsa bunalıp çaresiz kalırsa ölmeyecek kadar yiyebilir diyor. Yani bu konsept farklı bir şey. Bunu bir bütün halinde değerlendirmek gerekir. Şimdi ben tefsirlere baktım. Daha önceden de anlattım ben bu konuyu hatırlıyorum. Üç tane şey söylüyorlar. Birincisi diyorlar ki bu ayet-i kerime... Veda haccı esnasında nazil oldu ve veda haccı esnasında Efendimizin çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda bu ayet-i kerimeyi okudu. Hani bizim halkımızın veda hutbesi diye bildiği şey de bu ayet-i kerimeyi okudu. Hatta Hz. Ebu Bekir bu ayet-i kerimeyi duyunca ağlamaya başlıyor. Neden ağlıyorsun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O da diyor ki bu sizin vazifenizin bittiğini gösterir. Sizin ölümünüze işaret eder diye de bir beyan var biliyorsunuz veyahut da bir rivayet var. E ama bu konsept bütünlüğü içerisinde el yevme ekmeltü lekum dinekum hiçbir anlam ifade etmiyor. Bir türlü bir yere oturtamıyoruz biz bunu diyorsanız. Diyorlar ki daha önceden inmişti bu ayet-i kerime ama o bölümü yoktu. Bu bölüm veda haccında nazil olunca oraya yerleştirildi. Birinci görüş bu. İkinci görüş hayır hayır. Bu ayet bu bütünlük içerisinde indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bu ayeti okudu. Belki manasından dolayı muhtevasının taşımış olduğu anlamdan ve vermiş olduğu mesajdan hareketle. Üçüncüsü ise diyorlar ki hayır 
ayeti kerimenin bu kısmı var ya el yevme yeisellezine keferu min dinukum fele takhşahu vahşevni bugün kafirler sizden ümidini kestiler onlardan değil benden korkun el yevme ekmeltu lekum dinukum yani bugün sizin için dininizi kemale erdirdim kısmı veda hutbesinde tekrar nazil oldu diyor yani bu kısım iki defa nazil oldu ama oraya girdi diyor ben şahsen bu yorumlar içerisinde Gerek sebebin üzül kitaplarından gördüğüm kadarıyla gerekse tefsir kitaplarından gördüğüm kadarıyla en tutarlı bulduğum yorum şu. Müşrikler ayette yenilmesi haram olduğu bildirilen etlerin tümünü yiyorlardı. Onun için zaten Müslümanlar haram kılmıştı. Ve Müslümanların bir gün gelip kendileri gibi olacağı ümidini de taşıyorlardı. Yani onlar da. Tıpkı eskiden olduğu gibi bu bahsedilen o murdar hayvanları, kendiliğinden ölen leşleri, yukarılardan yuvarlanarak ölen hayvanları vesaire vesaire yiyeceklerini ümit ediyorlardı. Ama bu ayetin inmesiyle bu ümitler sona erdi ve ümit kapısı kapandı. Şimdi bu aynı zamanda Müslümanların cahiliye alışkanlıklarına ve geleneklerine geriye dönmeyeceklerini İslam'ın hani el yevme ekmeltü lekum dinekum diyor ya dininizi tamamladım. Belki prensipler ilkeler itibariyle tamamlandığını ve korunduğunu da gösteriyordu. Ondan dolayı diyor ki Kur'an-ı Kerim kafirler dininize karşı mücadelede artık ümitlerini yetirdiler. Neden? Çünkü bu ayet yeme ve içme ile alakalı öyle net bir duruş sergiliyor ki arkasından bu işin tamamlandığını söylüyor ki diyor ki artık geriye dönüş yok diyor. Öyleyse onlardan değil benden korkun zira ben bugün dinimi tamamladım. Bu konsept içerisinde çok daha büyük bir anlam ifade ediyor ve ben şahsen bunun doğru olduğu en tutarlı yorumun bu olduğu kanaatindeyim. Ama bazıları o fele takşehum vakşevni onlardan değil benden korkun beyanı ve beri tarafta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haçında bu ayeti muhtevasından harekete yeniden okumasını nazara alaraktan bu kısmı ön plana çıkartmışlar. Dinin ikmalini ön plana çıkartmışlar. Kafirlerden korkulmamayı ön plana çıkartmışlar ve o Yeme içme yasayıyla alakalı zikredilen şeyler bir kenarda kalmış. En tutarlı yorumun şahsen ben bu olduğunu söylüyorum. Böyle düşünüyorum. Fakat şunu da ihmal etmiyorum. Hani Kur'an her ne kadar tarihsel bir zemin içerisinde tarihi hadiselere bağlı olaraktan inmiş olsa bile yer ile gök arasındaki diyalektik ilişkinin adeta somut bir örneği olsa bile bizim de kitabımız olması Kur'an'dan 14 asır sonra yaşayan insanlar olarak bize de vermiş olduğu mesajlar vardır. Ve o mesajlar biz o ayetlerin Ayetlerde kullanılan kelimelerin, cümlelerin, mananın, maksadın içerisinden çok rahat da çıkartabiliriz. Onun için el yevme ekmeltu lekum dinukum dinini, dininizi sizin için bugün tamamladım, din olarak İslam'dan razı oldum demesi bütün bütün bize hitap etmiyor, katiyen böyle bir şey demiyorum. Hele hele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda haccında bu muhtevayı nazara vererekten bunu çeşitli yerlerde dillendirmesi, seslendirmesi bir manaya işaret ediyor. O da nedir biliyor musunuz? İtikadi anlamda da, ameli anlamda da, hükümler bağlamında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen din ana ilkeleri ve ana prensipleriyle tamamlanmıştır. Arada bırakılan boşluklar var ise şayet bu boşluklar bütün ulemanın söylediği gibi iradi boşluklardır ve bu iradi boşlukları Allah yapacağımız hayeselerle, yapacağımız muhakemelerle bizim doldurmamızı istemiştir. Zaten onun için tefsir geleneği vardır, onun için şerh geleneği vardır. Onun için kütüphanelerimiz onlarca, yüzlerce, binlerce Kur'an tefsiri kitaplarıyla doludur. Evet, benim bu eksende söyleyebileceğim şeyler bunlardan ibaret. İnşallah faydalı olmuştur. Allah razı olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Yorumlarınız için, katkılarınız için, destekleriniz için, eleştirileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.